ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സംഭവം ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോട് കൺ കാണാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഡിഷിന് വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ ഐറ്റം ദൈതാണ് കൂണാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന മഴത്തണ്ടൻ കൂണെന്ന് പറയും മഷ്റൂം എന്നും പറയും അതിന് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതല്ലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ ഡിഷാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വേഗം നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ഡിഷിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ക്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇത്രയും കൂട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ കൊതിയുള്ളവനെ അറിഞ്ഞു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറയൂലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൂണൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കറുത്ത അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കൂണൊന്നും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കണത് കാന്താരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വെള്ളക്കാന്താരിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി കാന്താരിക്ക് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാന്താരി ഞാൻ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചതച്ചിടണേ അതിനുശേഷം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഒരിത്തിരി ഗരം മസാല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൈക്കണക്കാണ് കേട്ടോ ഗരം മസാലയെന്ന് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കൈക്കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും അത്രേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂണ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഞെക്കി തോർത്തി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ കൂണും കൂടെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു വാഴയില ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പറമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല കിളച്ച് മറിച്ച് തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു തൈവാഴയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് നോക്കിയത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ തൂഷനെല്ലാം നിൽക്കണത് കണ്ടു അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വാഴയിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തു അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു തൂഷനല്ല തൂഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ല ആ വാഴക്കൈ മൊത്തത്തോടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതാ അത് മൊത്തത്തോടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഇട്ടു അപ്പോൾ പറ്റിയ അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അങ്ങ് കീറിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല മമ്മി അതും കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വാഴയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക
ഞാൻ നമ്മൾ വാഴയില വാട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മിക്സിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ഈ വാഴയിലേക്കകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് തൂശൻ കീറിപ്പോയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ആ വാഴയിൽ എടുത്തേക്കണതേ പിന്നെ അത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഉപ്പോ ഒന്നും എന്താ പറയുക കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കുക അല്ലാന്ന് ഉപ്പാണ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനമായാലും ചേർക്കാം ഒന്നും കൂടി പോകരുത് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടുക പണ്ട് വാഴയില പൊതിയെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാഴയില പൊതി തന്നെ വേണമായിരുന്നു ഞാൻ വാശി പിടിക്കായിരുന്നു എവിടെന്നെങ്കിലും ഞാൻ വാഴയില ഒപ്പിച്ചോട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വാഴയിലേക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വാ എൻ്റെ മമ്മി നന്നായിട്ട് വാഴയില പൊതി കെട്ടിത്തരും കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് പൊതിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വാഴനാരാണ് മമ്മി പറഞ്ഞു വിട്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ മറ്റേ വാഴക്കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ലേ അതായിപ്പോയി അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് കെട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മമ്മി അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വിറകടുപ്പിലാണ് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി വിറകടുപ്പ് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അതിലാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചു വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നിനെ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അപ്പച്ചമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന തട്ട് ഈ തട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ പുഴുങ്ങാനൊക്കെ വെക്കത്തില്ലേ ആ തട്ടെടുത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വാഴയിൽ എടുത്ത് വെച്ചു ഒന്ന് തട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മീനിറ്റ് അതാവട്ടെ ഇരുന്നങ്ങോട്ട് ആവിക്ക് വെന്തങ്ങോട്ട് കിട്ടണം ആഹാ അതാ നോക്കിക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂണ് അങ്ങനെ അതിനകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് ആവിയൊക്കെ പറക്കണം കണ്ട ഓഹ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊതി വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കത്രിക എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ കെട്ടി വെച്ചേക്കണതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ആ കച്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാ ക്ഷമയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുക ആഹാ ആ മണ്ണം മതി ചോറ് കഴിക്കുക അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് ഓഫ് അതാ നോക്കിക്കേ എത്ര ടേസ്റ്റി അയ്യോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊതി വരണം ഞാനതിനിടയ്ക്ക് കൈയിട്ട് കിള്ളാൻ പോയി പക്ഷെ ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂണ് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ തോരൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് എൻ്റെ മമ്മി അത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കണ്ട ഇതാണ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നവരേക്കും ബ ബായ്
കാണിച്ചു വാ തുറന്ന് പൂണ് കാണിച്ചു ആ കാണിച്ചേ ആ കാണിച്ചേ